Cześć, witam was bardzo serdecznie. W drugim odcinku zagrajmy w Stick It, do, Stick it to the Man. No. Ah, this bandage is all kinds of itchy. Ah! I should just tell it to him straight. Oh, this can't be happening. Ouch! <laughs> Careful, I will bet you. So shiny. Become a so chef, they said. Thank you. Holy crap. What the hell? Okay. Okay. I'm hallucinating. Arms don't grow out of heads. I just gotta get home and sleep this off. It, it's all a hallucination, that, that's all. It's uh, just a hallucination that lets me... Hey, listen, do me a favor. I kinda didn't think this through. Obviously. And I left the handbrake on in the car. Could you disengage it for me? Uh, actually, maybe you can do me a favor instead. I'm looking for a cab ride home and... I got my own problems here. Problems I do not want to talk about. Listen, thanks for nothing. I'm just gonna wait here till somebody else comes and disengages my car. Peace! No tak, okazuje się, że jednak możemy używać naszej ręki w normalnym świecie, że faktycznie wciąż tutaj mamy i że dzięki niej możemy czytać, czytać w ludzkich umysłach w taki oto sposób. If only I could take back years of poor dental hygiene. If only I could have you back. No tak, będziemy mu oczywiście musieli pomóc. A to jest właśnie jego dziewczyna. For sure, especially since my biggest challenger had an unfortunate accident. What? Huh? What was that? Sorry, I was kind of lost in your teeth there. I just love your smile, Don. Uh, Don's my position, not my ne uh, You know what, uh, Don's fine. Honey, I don't care what you're called, as long as you keep showing me those sparkly teeth. Tak, ona ma jakiś dziwny fetysz na punkcie... Na punkcie zębów. Nie wiem czemu, nie wiem po co, ale niestety... Niestety tak ma, coś jej się stało z mózgiem i... No i właśnie się tak stało, że... Że lubi zęby. Tutaj jeszcze wrócimy. Tutaj jeszcze później wrócimy, to nam się później przyda. Ogólnie z tą umiejętnością czytania w mózgach, czytania w myślach, będziemy... Moglibyśmy tutaj zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ale zajmiemy się tym później. Pamiętajcie, pamiętacie jak ten Don, z którym tańczyła właśnie Barbara, mówił, że pozbył się konkurencji? Konkurencja jest właśnie tutaj. Tę rozmowę niestety wytnę, bo nic ciekawego nie mówił, naprawdę. Ja nie chcę przedłużać, bo tych rozmów w grze jest naprawdę dużo i one nie są porywające jakoś niesamowicie. Teraz możemy pogadać z nim, znaczy poczytać mu w myślach i za to akurat coś dostaniemy, więc słuchajcie. This can't be real, can it? I thought we'd be together forever. Forever! Oh, I can't believe our relationship is over. No tak, on tu płacze i możemy zabrać mu jego łzy. Jakkolwiek głupio to może nie brzmieć. Ale tak właśnie jest. I z tymi łzami możemy pójść tutaj i wrzucić dla tego oto kucharza do zupy. Ah, la ingredient parfait! This meal, it is. Ah, perfection! Perfection! You can really taste this sorrow. Tak, kanibalizm, te sprawy, taka sytuacja. Nie wiem jak to skomentować po prostu, więc po prostu nie będę tego jakoś komentował. Laura and the kids will be ecstatic to see you again. 
They may show it by screaming at us and running away, but that's just their way. I teraz odzyskaliśmy zęby. Właśnie te przedmioty, które są tak podświetlone, to są stickery, tak się nazywają w grze, czyli przedmioty, które po prostu możemy złapać naszą ręką i gdzieś indziej przykleić. Oczywiście te zęby posłużą nam tutaj dla tego kochanego pieska. Beatrice? Is that Beatrice? Where did you get those teeth? Good doggy? Good doggy? Carry me, Luigi! Carry me! No oczywiście piesek e, przysłużył się nam do zniszczenia tych ludzi. A tutaj zabieramy dziurę. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale tą dziurę możemy zrobić i przykleić tutaj i wtedy w samochodzie będzie dziura. Mózg rozwalony, ale tak jest. Nice! And it's not too late for the competition. How can I ever say thanks? Well, I, I could use a drive. I got it! I'll dance for you and then we can talk about Silver Surfer. Ah, uh, for the NES? Ah, oh, man, I really want to talk about this, but I'm late. Ed, you made it! Where were you? Locked in a trunk, but this stranger wandered in and helped me out. Oh, it's been a good day for that, I think. Let's dance. An amazing set. First place goes to Rachel and Ed for their routine. Rachel's education in dance. This is an outrage. I paid good money to ensure my victory. Ugh, I'm so angry, I could swallow my teeth. I could literally swallow my <laughs> I'll save you, Don. I'll save you, Don's teeth. No tak, teraz możemy zabrać nasze nasze zęby i użyć ich ostatecznie tutaj. Teeth are so sparkly. They feel good. They feel right. What am I doing here? I need to go show Barbara! Barbara! I'm back! And I got a mouthful to say to you! Bernie? Is that you? You're so... sparkly. Oh, Bernie. Where did we go wrong? We didn't, Barbara. Just forget it. Everything up to now is non-canon. Canonicity starts right now. Hey, thanks for the ride home, Bernie. Thanks for reminding me what's really important. Love. Sparkly teeth. No tak, pomogliśmy im. Just a few jumps away from home, where I can put all. I możemy wracać do domu. Na spokojnie. I'm home. I've had the craziest day, honey. Uh, check it out. Think of a number between negative gazillion and infinity plus three. Bet you 50 bucks I can read your mind. Eileen, I know that the arm sticking out of my head looks weird. The what? Uh, the arm sticking out of my head. Uh, I know it looks weird, uh, but... There's it... no arm sticking out of your head. Ray. Are you going nuts on me? Are you dropping insanity balls on the floor? No, I... Oh, I don't think so. You really can't see it? Sweetie, why don't you go see my shrink? Dr. Egglesworth helped me a lot. I'm not afraid of grapes anymore, see? Ah, jeez. Maybe I am crazy. I guess it wouldn't hurt to see Dr. Egglesworth. I believe his office is over here. Uh, to the right. I w tym rozdziale, bo jeszcze przyjdziemy sobie w tym odcinku ten rozdział, musimy znaleźć doktora Egel Schroa. Czy jak on tam się nazywał? Ah, that's him! He's the one who took your sacred thing of a bomb! I know because he has a stupid haircut! I don't forget a haircut that dumb! Agent 23, reporting in. We may have a positive on our target. Instructions. Get him. No, niestety pojawiają się nasi, nasi znani. Wait, is this real? Am I being chased by these jerks? Or am I really just going totally nuts right now? 
spotkani wcześniej doktorzy i znaczy doktorzy właśnie, nie doktorzy, ci złoczyńcy, który, którzy teraz będą nas, nas ścigali i chcieli zabić. Zobaczmy, czy ta pani ma coś w myślach. Nie, nic nam nie dała, więc ta rozmowa naprawdę nie była... No, nie była zbyt interesująca, więc takie rozmowy, w których naprawdę nie będzie nic ważnego, będę starał się wycinać, żeby... Was po prostu tym nie męczyć, bo naprawdę ta gra ma troszkę za dużo takich nudnych rzeczy. Nie wiem, tak ja sądzę. Bo ten gość jest akurat całkiem głupi, ale udało mu się nas złapać. Niestety. Nie jest tak ciężko go ominąć, szczerze mówiąc. Wystarczy po prostu go zrobić w konia. Wchodzimy tu na górę. On nas widzi. Zaczyna nas gonić. Tylko, że idzie drugą stroną i po prostu możemy go tu ominąć. Nic naprawdę trudnego. I trafiamy na cmentarz. Dagnabit! I'm dead now! Well, that's an inconvenience for me, but it's not going to shut down my practice. There's still tons of people out there who need lobotomies. Stay away from me with your lobotomies, man! Also, you're not as scary as I was expecting. I'm not scary. I'm a lobotomist. And it's the only way to cure what ails you, Sonny. A few cuts, a few slips, and you won't have a care in the world. No tak, mamy doktorka, który jest niesamowitym fanem odcinania różnych kończyn. I też nam nie powiedział nic ciekawego, więc możemy lecieć dalej. Znowu pojawiają się nasi... nasi koledzy. Nasz w sumie sam jeden kolega, ale jest na tyle wolny, że możemy sobie z nim poradzić. Nie odróżniłem niestety tła od realnej części poziomu. No to też nie jest trudna zagadka, bo on jest głupi i będzie leciał górą. Wystarczy poczekać, aż on tam skoczy i po prostu wrócić w miarę spokojnie. I teraz gra nam mówi, że gdy e, niektórzy strażnicy mają te stickersy, czyli te przyczepne przedmioty, i gdy im po, 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 poczytamy w myślach, to te przedmioty wyskoczą z jego tak jakby myśli. Będziemy mogli i, i, ich na nich użyć. Niestety jest troszkę niekoniecznie moim zdaniem trafiona rzecz, bo jest zbyt często powtarzalna. A tu za to mamy właśnie dom tego całego doktorka, doktor Broom. Aczkolwiek poza... właśnie do niego mamy tu dojść. Excuse me, the doctor? Um, doctors? Dr. Broom, I can't go back to work. I just can't. Dad hated how I practiced my profession and now that he's gone, we'll never reconcile. There's no closure left for me. I'll never be able to talk to him again. Mm-hmm. And how does that make you feel? Sad, I guess. Mm-hmm. And how does that make you feel? The sadness? No, oh, um, like, not happy? Like I have emotions that are making me depressed. Mm-hmm. And how does that make you feel? Wait, how does that make you feel? Fine, thank you, but we're here to discuss you. Dang, I gotta help Dr. Egglesworth so that he can help me. I gotta cure his depression stat. If only I could talk to my dad one more time. Get him to understand why I do what I do. I just need one last chat with him. Man, I don't need a psychiatrist. I need a medium. Or at least a necromancer. Wait. Necromancers don't really exist, do they? No, I, I think they're all frauds. Okay, medium it is. Tego akurat nie wiedziałem, ponieważ on dokładnie powiedział nam, czego, czego potrzeba w tej misji, a dokładnie znalezienia, znalezienia medium. Tada! Yes, I have made contact with the spirit of your dear departed wife. I haven't departed anywhere. I can't move in the afterlife because my husband cut off my legs! Tada! Is she here? Can you ask her if she's mad that I cut off her legs? She's saying that she is, um, slightly frustrated by the circumstances. If 
I could touch him, I'd tear his legs off too! Yeah, definitely sensing some frustration. No tak, dla tej pani oczywiście będziemy musieli znaleźć nowe nogi. A tu mamy... A tu mamy pierwszy przedmiot, czyli kratsenka. I cokolwiek to jest. Co? Czteronogie, trzy głowe, dwurękie... Oh my gosh, are they? Hey, Jace! Jace! They're about to pull off the rally scene trampoline trivets maneuver! Ladies and gentlemen, this trick is very difficult to pull off. Let's watch. A complete success and a very painful landing for little champ. Ha! Poetry in motion! A jednak mają cztery ręce. Nie zauważyłem tego wcześniej. No to mają cztery ręce, cztery nogi i trzy głowy. To wciąż jest głupie. Znaczy bezsensowne troszkę. Czy jest tutaj na dole coś? Najwidoczniej nie, więc wróćmy się tutaj. Czekają na nas znowu e, kilkoro przeciwników. Wiadomo, uśpimy ich. Oni tutaj nigdy nie będą mówić nic ciekawego, a za to zawsze będą nas nudzić, powtarzając ten sam tekst w kółko, więc od teraz będę te teksty e, starał się wycinać, bo one są naprawdę nudne i nie ma w nich nic ciekawego. Excuse me! Oh, yes, hello! Well, take a good look. Here I am, the bearded lady. Isn't that crazy? Doesn't that mess with your ideas of gender and beauty? I... I guess? Well, soak it up, because there's no reaper. No tak, kobieta z brodą. Easiest job in the world. It's amazing what a little super glue, a shave dog, and a lot of patience can do. It's amazing what a little... I dała nam play. Tutaj wiem gdzie wykorzystać, a tutaj mamy zielony, zieloną pineskę, zielona pineska przenosi nas na drugą część planszy, tak w dużym skrócie mówiąc. Ale my nie chcemy się wracać na początek planszy, my chcemy pójść... My chcemy pójść tutaj, ponieważ... Chciałem iść tam, nie tu, ale dobra, kleju możemy użyć tutaj. One more time to the trampoline triplets maneuver! Put your backs into it, boys! Not a problem! Get ready to have your mind's body slammed! Not again. Wait a second! Your legs are tinier than mine! You've been faking this for years, Gigator! Library school, here I come! Oh ho ho! Our wrestling slash bullying careers! Tak, mały no life wygrał z dużymi. Gladiatorami tylko dlatego, że miał większe nogi. Kto potrzebował... Kto potrzebował nóg? Chyba tutaj. Chyba koleżanka tutaj. Which is too bad, because if I studied magic harder, you wouldn't have died. Okay, I'm glad that's done. So, handsome, how long do you think it'll be before you get back into dating? Oh, I don't know, a few... Minutes? Well, that'd be quite the trick. Tak, zapoczątkowaliśmy kolejną miłość i możemy zabrać sobie kolejny przedmiot, tylko... O, przez chwilę nie chciał zadziałać. Jest to oczywiście medium, które możemy użyć z naszym doktorkiem, którego teraz musimy jakoś znaleźć, bo nie pamiętam gdzie on był. Chyba tutaj, tak, tutaj. Więc trzymaj medium. Dad, I want to talk to my dad. He looks a little like me, only he's super old. Ghost of the skies, old dad, I command you here. What? Who called me? Dad, it's me. I... I... just wanted to talk to you. To make peace about how you love lobotomies, and I love treating people without cutting into their skulls. Son, I... I... I have a mind to lobotomize you right here! You've been losing this argument for years! 
And now even when I'm dead, you drag me back so you can get one last word in? Of all the selfish, self-interested, totally deserving of a lobotomy actions to do! To niestety nie pomogło. Musimy jeszcze znaleźć jedną rzecz dla naszego ojczulka. Znaczy nie naszego, tylko tamtego gościa oczywiście, ale to wciąż to samo, powiedzmy. Czy... nie. Muszę wejść na pewno na górę, tam, 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 na górę, ale... Ale nie wiem, którędy. Czy wejdę tędy? Nie. Tędy bym skoczył, ale się nie da. Więc chyba naszym sposobem będzie po prostu bicie po tym młynie, po tym kole młyńskim. Czy jak tam się nazywało to? No śpimy, śpimy koleżko. Okej. Okay. I teraz możemy spokojnie iść tutaj. Kolejny zapis. Poczytajmy w myślach. A, nawet nie musimy czytać. Wystarczy zabrać mu po prostu ten ogień. The show must go on! Dad, I'm scared! I told you! I'm afraid of heights! They're not heights once you hit the bottom! Jump, dang it! Dad, I don't want to fall to my death! Please stop hitting my hands! Next time... I'm not bringing... The inflatable hammer! Tak, ojciec zmusza syna do bycia klaunem. No, współczuję. To niestety nie wystarczyło, żeby im pomóc, za to tutaj możemy użyć ognia. Dało nam to sticker z tarczą. Jak się domyślacie, teraz musimy przemieścić tą tarczę tak, żeby oni w coś strzelili. A co to może być? Oczywiście nasz ojciec, który się nie słucha. Tylko, że znów musimy przygotować dla nich troszkę ognia. Bo nie wiem, klaunowcy, nie wiem, nie mają zapalniczek. Hmm. Może. Trzymaj. Right on target. Right. This isn't part of the Dad, I've got you. Wow. This is an amazing trick. You invented this yourself? I kinda... You know, it's not so scary when we're both hanging here together. This is the best trick ever! This is perfect! You're perfect! We'll never do that old trampoline trick again! This blows it out of the water! I'm so happy! I love you, son! I teraz możemy mu zabrać usta szczęśliwego ojca. I oczywiście dać dla naszego doktorka. A tak, nasz doktorek był tutaj i... I to chyba zakończy naszą tutaj misję, bo... Załatwimy jego sprawę, a potem my się udamy do... Na badanie. And another thing, son. I... I love you. Even though we have different approaches, we're both on the same team. Just don't want to see people be sad. You're doing good, son. And I'm proud of you. You know that, right? I do now, Dad. That's my cue. You'll be good, boy. Hooray! At last! An emotional breakthrough! Closure! Huh? What? What happened? What I miss? I talked to my dad! He's a ghost, and we talked, and we worked things out! I can go back to work now, thank you! <laughs> what? Ghosts? Oh, that's crazy talk! You're crazy. What? No, I'm not crazy. He was a vision from beyond the grave. I'm not crazy! Next! I... I guess that's me. Excellent, excellent. Uh, sit down here. 
and tell me all about how whatever your issue is makes you feel. Oh, well, I've, I've got this giant spaghetti arm that comes out of my head. And only I can see it. Oh, but it, but it lets me read people's minds. Telepathy, huh? <laughs> that definitely sounds crazy. Ooh, but before I give you my diagnosis, uh, uh, there's one thing I'd like to try. Follow the pendulum. You are getting sleepy. You are about to tell me all your secrets. So dang sleepy. Hey, what are you doing here? This is my hypnotically induced fantasy land. Don't worry. Just behave as you normally would, knowing that I am always with you, watching and silently judging. Ah, sweet. Okej, okay, tak więc zaczął się rozdział piąty, trafiliśmy znowu do tego chorego świata snów i zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Przeszliśmy dwa rozdziały. W kolejnym odcinku w sumie nie wiem ile rozdziałów przejdziemy, myślę, że jeden, już do końca gry będziemy po jednym rozdziale. Rozdziałów jest chyba 10 albo 9, więc... więc nie będzie tego dużo. No cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, jak nie, no to łapkę w dół i do zobaczenia, cześć!